Eh itu kok mungkin dia minta, minta dong tolong. Ah, nice 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 nice. Eh, ada bus nelfon lagi. Halo. Iya, halo Bu. Ini sales kita kenapa turun ya? Saya udah lihat di berita di media sosial banyak banget review-review yang nggak enakin gitu. Kayak demand kita udah turun, terus banyak review dari customer yang jelek-jelek, entah karyawannya, entah makanannya. Gimana ya? Saya mau segera ada meeting dadakan kapanpun itulah. Kamu ngomong ke staff-staff yang lain untuk segera kasih saya solusi. Oke okay, bu, nanti saya ubahkan ke divisi-divisi lain. Saya buatkan jadwal untuk meeting bersama-sama. Nanti saya follow up ke ibu. Oke okay, guys, jadi hari ini gue kumpulin lo pada buat ngomongin apa yang kemarin bos keluhin ke gue. Sesuai apa yang kemarin gue omongin di WA, buat lo survei tentang apa kekurangan-kekurangan yang ada di bagian-bagiannya. Selamat pagi semuanya. Uh, jadi hari ini uh, kita akan membahas apa yang sudah saya sampaikan ke Magnus. mengenai sales dan permintaan bisnis kita yang turun uh, ya saya mau mendengarkan solusi dari masing-masing divisi jadi yang pertama ada solusi dari finansial jadi warung franchise dari warung optorm ini sekitar 2,5 sampai 5 miliar dan harga makanan dari warung abnormal mulai dari 5.000 sampai 40.000 dengan harga rata-rata 15.000 lalu ada grafik pendapatan omset dari warung abnormal Omset harian pada tahun 2017 senilai 25 juta per hari dan 750 jutaan per bulan. Lalu pada tahun 2023 hariannya 10 juta dan bulanannya sekitar 200 jutaan. Jadi apa aja solusi untuk meningkatkan pendapatan abnormal? Yang pertama menyelesaikan harga franchise agar banyak investor yang mau datang untuk membeli franchise ini dan membuka cabang abnormal lagi. Yang kedua, menyesuaikan harga dengan kualitas makanan yang ada. Jadi, um, harus menyesuaikan harga dengan kualitas makanan yang ada. Jadi, kita harus menyesuaikan porsi dengan harga yang ada supaya tidak terlihat mahal kepada konsumen. Yang ketiga, ada menambah fasilitas dengan pendapatan yang ada. Jadi, kita bisa menambah fasilitas baru. Misalnya, kita membuat hmm, tempat bermain dari untuk bermain catur atau uno atau yang lain-lainnya. yang lebih baik fasilitasnya. Dari segi marketingnya sendiri, Abnormal itu kan menggunakan strategi pemasaran neuro marketing, di mana periklanan secara fisiologi terhadap otak manusia dalam menentukan rangsangan sensorik yang muncul ketika seseorang melihat rangsangan visual tertentu. Nah, setelah itu kita tuh mengandalkan viralitas sebagai metode untuk menarik pelanggan. Lalu konten visual seperti video, foto, dan poster yang diposting melalui Instagram Abnormal mampu menarik. pelanggan untuk mencoba menu yang ditawarkan sesuai dengan strategi marketing yang kita gunakan yaitu neuromarketing lalu tantangannya sendiri adalah yang pertama kurangnya inovasi untuk membuat hal yang lebih menarik contohnya promo atau giveaway lalu yang kedua admin yang kurang cepat tanggap dalam membagikan informasi dan menanggapi feedback dari pelanggan lalu yang terakhir konten yang terlalu simple sehingga kurangnya daya tarik untuk masyarakat nah untuk solusi dari saya sendiri sesuai dengan apa yang sudah saya bicarakan dengan staff-staff saya itu adalah kita harus menambahkan promo contohnya karena kita sekarang lagi di zaman pandemi pastinya orang-orang banyak menggunakan jasa ojek online untuk memesan makanan nah dengan itu kita bisa memanfaatkan promo dengan uh, penggunaan jasa ojek online itu jadi ketika customer membeli akan ada potongan harga yang lebih murah sehingga customer itu stay untuk membeli makanan di restoran kita Selain itu, kita juga harus memiliki admin yang cepat tanggap Contohnya kayak misalkan ada e, promo, harus disampaikan dengan cepat Dan dengan pastinya e, penyampaian yang menarik seperti poster-poster yang ditampilkan di post Instagram atau Instagram Shorts Ini e, merupakan hasil riset saya dan tim saya Dan ini adalah beberapa contoh riset dari kami Lalu kalian mendapatkan hasil dari riset ini yaitu e, Tiga kekurangan dari human resource kami yaitu yang pertama Uh, pelayanan yang kurang baik, lalu makanan yang kurang enak untuk harga yang diberikan oleh abnormal lalu yang terakhir adalah uh, pengeluaran makanan yang cukup lama jadi solusi dari saya dan tim saya adalah pertama akan melakukan training terhadap beberapa karyawan dan yang kedua adalah uh, menghayat set yang lebih berpengalaman dan lebih hebat jadi dari solusi-solusi yang udah kalian kasih ke saya menurut kalian, apa yang mesti saya lakuin paling pertama yang paling prioritas tuh yang mana? Oke, 
Oke okay, bos, jadi yang pertama kali harus kita benahi itu ada di divisi HR Karena kita harus memiliki SDM yang berkualitas untuk mendapatkan feedback positif dari customer Lalu diikuti dengan divisi marketing Karena dengan melakukan pemasaran yang menarik serta informatif dapat menjangkau pelang- pelanggan yang lebih luas Dan yang terakhir itu finance Karena ketika HR dan marketing sudah dilakukan dan dimenahi dengan baik Maka dari segi finance juga akan naik sendirinya Oke okay, oke okay. Nah, dari semua ini ada yang mau nanya atau ada yang mau nambahin? Mungkin gak ada yang mau bertanya, Bu. Cuma saya mau menyimpulkan hasil dari pertemuan kita hari ini. Jadi yang pertama itu kita harus menyesuaikan harga sesuai dengan value yang ditawarkan. Lalu yang kedua, merekrut dan memberikan training and development terhadap karyawan. Dan yang terakhir itu kita uh, bisa bekerja sama dengan jasa ojek online untuk memberikan promo. Sekian sih dari saya, Bu. Oke, okay. oke, okay, oke. Okay. Uh, menurut saya... Uh, solusi yang kalian kasih ke saya dan juga bisnis ini itu sudah cukup baik dan juga relevan uh, dengan masalahnya uh, lakukan yang terbaik untuk masalah yang sedang kita hadapi apa yang kalian sudah research dan juga udah apa namanya udah brainstorming ke tim-tim kalian ya udah sih uh, sekian dari saya makasih atas waktunya baik terima kasih bu terima kasih bu